Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Konumuz toplantılar. Ne için toplantı yapıyoruz? Toplantının türünü belirleyen öğeleri konuşacağız. Toplantının türünü belirleyen öğelerimiz sıklık derecesi, tertibi, motivasyon, karar alma şeklinde olacak. Toplantıların türünü belirleyen öğelere başlayalım. Sıklık, günlük, haftalık, aylık toplantıların hepsi birbirinden farklıdır. Düzenli olmayan toplantılar, anlık toplantılar, 3 ayda bir yapılan toplantılar ve yıllık toplantılar da vardır. Her biri farklı bir işleve sahiptir. Şöyle bir özellik görülür. Toplantıların sıklığı grubun birlik derecesini hem belirler hem de ortaya çıkarır. Terkip Toplantıyı, toplantıya kimler katılıyor? Aynı proje üzerinde çalışan, çalışanlar mı? Farklı ama benzer görevleri yapanlar mı? Bir şirketin ya da kurumun bütün elemanları belli bir gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirdiği toplantılar da olabilir. Motivasyon Toplantı aracılığıyla başarı elde etme arzusu çok önemlidir. Ortak bir amaç ve ortak hedefler söz, söz konusuysa toplantının verimi her şeyin önüne geçer. Ama bir bölüm başka, başkasının amacı eğer genel müdürün gözüne girmekten öteye geçmiyorsa o kişi toplantıyı sadece kendini ve bölümünü gösterme fırsatı olarak görür. Karar alma Toplantıyı yöneten kişi herkesi dinledikten sonra kararları kendi başına mı alıyor? Yoksa kara, kararlar görüş birliğiyle mi dayanıyor? Oy çokluğu yöntemi mi kullanılıyor? Karar almak çok zordur ve küçümsenmeyecek kadar önemli bir şeydir. Kar bir toplantıda alınan karara katılmıyorsanız bunu ifade etmekten çekinmemelisiniz. Farklı bir bakış açısı, farklı bir görüş, farklı bir amaç ya da hedef, farklı kaygı ve çekinceler dile, getir çekinceler dile getirdiğimizde aslında çok yararlı bir iş yapmış oluruz. Birincisi düşüncelerimizi ifade etmek ve bunları gerekçelendirmek bizi zenginleştirir. Konuları daha derin, daha etraflı ele almayı öğreniriz. İkincisi, bak başkalarının da korkularını yenerek kaygılarını, düşüncelerini ifade etmelerine yardım etmiş oluruz. Oysa çoğumuz karar alma sürecinde geriliriz. Başkalarının bizim adımıza karar almasını ve olup bitenleri izlemeyi tercih ettiğimiz durumlar hiç de az değildir. Karar almayı öğrenmek, hayatımızın iplerini kendi ellerimize almak demektir. Kararlarımız bir pusula gibidir ve bize nereye yöneleceğimizi gösterirler. En kötü karar kararsızlıktan iyidir derler. Karar almada e, güçlüyseniz ve haklıysanız daha çabuk kararlar alırsınız. E, en kısa zamanda karar verirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.